வணக்கம் என்னதான் டெக்னாலஜி வந்து சேட்டலைட் கம்யூனிகேஷன் ஒயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷன் சொல்லிட்டு வளர்ந்துகிட்டே போனாலும் இன்னும் நடைமுறையில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒயர்டு டெக்னாலஜி தான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ நடைமுறையில் நாம் யூஸ் பண்ணுற தொண்ணூற்றி ஒன்பது சதவீத டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்டர்நெட் ஆகட்டும் எதுவாக இருந்தாலும் தொண்ணூற்றி ஒன்பது சதவீத டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் பார்த்திங்க அப்படின்னா கடலுக்கு அடியில் இருக்கிற அண்டாகரன் ஆப்டிக்கல் கேபிள் மூலியமாக தான் நடந்துகிட்டு இருக்கு ஏன் கடலுக்கு அடியில் அண்டாகரன் ஆப்டிக்கல் கேபிள் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஏன் அது போல சேட்டலைட் கம்யூனிகேஷன்லாம் யூஸ் பண்ண வேண்டியது தானே அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம முழுசாக பார்க்குறோம் டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் ஒரு நபருக்கு நம்ம அனுப்புகிற செய்தி வந்து அந்த நபர் வந்து பக்கத்தில் இருந்தாலும் சரி பல நாடுகள் தாண்டி இருந்தாலும் சரி நாம் அனுப்ப வேண்டிய செய்தி வந்து அந்த நபருக்கு அடுத்த செகண்டே ரீச் ஆகணும் இப்படிப்பட்ட டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் வந்து அண்டர்கிரவுண்ட் ஆப்டிக்கல் கேபிள் மூலியமாக தான் அதிகமாக நடக்குது ஏன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னதான் டெக்னாலஜி வந்து ஒயர்லெஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூவானாலும் ஒயர்டு டெக்னாலஜியில் மட்டும்தான் அதிகப்படியான டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் சீக்கிரமாக சென்ட் பண்ண முடியும் ஏன் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒயர் டெக்னாலஜியில் ஒரே ஒரு வீடியம் தான் ஸ்டார்டிங்கும் சரி என்னிக்கும் சரி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஒயர் தான் வேறு எதுவுமே கிடையாது ஆனால் ஒயர்லெஸ்ல அப்படி கிடையவே கிடையாது பேரில் இருக்கு ஒயர்லெஸ் ஒயர் கம்மியாக யூஸ் பண்ணுவாங்க ஆனால் அதுலேயும் ஒயர் இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் அர்த்தம் இப்போ உதாரணத்துக்கு நீங்கள் செல்ஃபோன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு உங்கள் நெட்ஒர்க் ப்ரொவைடர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த ஆண்டனா சிக்னல் வந்து சென்ட் பண்ணுற வரைக்குமே ஒயராக தான் இருக்கும் மோஸ்ட்லி அண்டர்கிரவுண்ட் ஆப்டிக்கல் கேபிளாக இருக்கட்டும் அல்ல காற்று மூலியமாகவே டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணாலும் சரி அந்த ஆண்டனாக்கு சிக்னல் போகிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ஒயர் மூலியமாக தான் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவாங்க நீங்கள் ரிசீவ் பண்ணுறது பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த ஒயர்லெஸ்ல ரிசீவ் பண்ணுவீங்க ஒரு சிக்னல் ஒயர்லேருந்து ஒயர்லெஸ்க்கு கன்வெர்ட் ஆகும் போதும் ஒயர்லஸ்லேருந்து ஒயர்டுக்கு கன்வெர்ட் ஆகும் போதும் அந்த சிக்னல் கொஞ்சம் டீவியேஷன் ஆகும் லேட்டன்சி அதிகமாக இருக்கும் லேட்டன்சி அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா டிலே டிலேனா இப்போ நம்ம ஒருத்தர் ஒரு நபர்கிட்ட ஒரு ஒரு செய்தி பேசுகிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு அந்த நபர் வந்து ஒரு அஞ்சு செகண்டோ ஆறு செகண்ட் கழிச்சு தான் அந்த ரிப்ளை பண்ணுவாங்க இப்போ நியூஸ் சேனலாக நம்ம பார்த்துருப்போம் லைவ் எடுக்கும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னு இந்த பக்கம் செய்தியாளர் கேட்குதா கேட்குதான்னு வாங்க அந்த செய்தியாளர் அந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா தலையாடிட்டே இருப்பாங்க இதெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷன் இருக்கிற டிலே அரசியலை அவர்கள் மீண்டும் மீண்டும் செய்கிறார்கள் என்ற குற்றச்சாட்டை அவர் முன்வைக்கிறார் சிக்னல் வந்து ஒரு மீடியம்ல இருந்து இன்னொரு மீடியம் கன்வெர்ட் ஆகும் போது அந்த டிலே ஏறும் ஆனா ஒயர்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா புல் அண்ட் புல் ஸ்டார்டிங் டு எண்டிங் ரிசீவ் எல்லாமே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒயர் என்ன நம்ம எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் கொண்டு போகிறோமோ அவ்வளோ தூரம் ஒயர் தேவைப்படும் இது மட்டும்தான் அதிகப்படியான இன்வெஸ்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக இருக்கும் மற்றபடி பார்த்திங்க அப்படின்னா டேட்டாவை அதிகப்படியான ஸ்பீடில் வந்து நம்ம கொண்டு போய் சேர்க்கலாம் சரி கேபிளில் தான் அதிகப்படியான டேட்டா வந்து அதிகப்படியான ஸ்பீடில் வந்து நம்ம கொண்டு போக முடியும் அப்படின்னு சொன்னால் எந்தமாரி கேபிள் யூஸ் பண்ணுவாங்க பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆப்டிக்கல் ஃபைபர் கேபிள் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஏன் நம்ம வீட்டில் இருக்கிற காக்சல் கேபிளாக யூஸ் பண்ண மாட்டாங்களா காக்சல் கேபிளாக கேபிள் யூஸ் பண்ணல உள்ள ஒரு செம்பு கம்பி இருக்கும் அது வந்து எர்த்தனில் எர்த்தலாக இருக்கும் அந்தமாரி கேபிளில் நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்தமாரி கேபிளாக யூஸ் பண்ண முடியாது ஏன் கேட்டிங்கன்னா அந்த காக்சல் கேபிளில் எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னல் மட்டும்தான் <laughs> ஒரு நூறு சேனல் டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறாங்க நூறுமே எடுக்காது ஒரு எழுவதோ ஐம்பதோ தான் நல்லா எடுக்கும் அறுபதாவது சேனல் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் புள்ளி வரும் எழுபதாவது சேனல் பார்த்திங்கன்னா சுத்தமாக பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் வந்துடும் எண்பதாவது சேனல் தெரியவே தெரியாது இந்த இந்த லாஸ் வந்து குவாக்சல் கேபிள் இருக்கும் அதனால் அதிகப்படியான டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபருக்கு லாங் டிஸ்டன்ஸ்க்கு குவாக்சல் கேபிள் யூஸ் பண்ணவே மாட்டாங்க சரி ஆப்டிக்கல் ஃபைபர் கேபிள் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு சொன்னோம்ல அதில் என்ன எது அதில் எந்த மாதிரி அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஆப்டிக்கல் ஃபைபர் கேபிள் அப்படிங்கிறது ஒரு லைட்டை பாஸ் பண்ணுற ஒரு வழித்தரம் அது வந்து எதில் தயாரிக்காங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா மண்ணிலிருந்து தயாரிக்காங்க சிலிக்கான் சரி சிலிக்கான்லேருந்து தயாரிக்கிறது தான் ஆப்டிக்கல் ஃபைபர் கேபிள் அதில் எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னல்லாம் கொடுக்கவே முடியாது லைட் சிக்னல் தான் கொடுப்பாங்க சரி ஆப்டிக்கல் ஃபைபர் கேபிள் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா அதுக்குள்ளே எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னல் செம்பு கம்பி எர்த்து எதுவுமே கிடையாது ஒரே ஒரு வழித்தடம் அந்த வழித்தடத்தோட சைஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம முடி இருக்குல்ல அந்த முடி சைஸுக்கு தான் அந்த அதுக்குள்ளே இருக்கிற அதுக்குள்ளே ஒரு வழித்தடம் இருக்கும் அதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் சிக்னல் போகவே போகாது லைட் சிக்னல் மட்டும் தான் போகும் எல் ஒரு இடத்துல ஆப்டிக்கல் கேபிள் யூஸ் ப
இருந்தாலும் பல்லாயிரக்கணக்கான கிலோமீட்டர் இருக்கும் அமெரிக்காவில் வந்து இந்தியாவில் கலெக்ட் பண்ணுறாங்கன்னா கடல்களில் வந்து அத்தனாயிரம் கிலோமீட்டர் இருக்குது அத்தனாயிரம் கிலோமீட்டர் வந்து லாஸ் ஏகப்பட்ட லாஸ் இருக்கும் ஏன்னா அதுலேயும் லாஸ் இருக்கதா செய்யுது ஆனால் கிலோமீட்டர் அதிகமாகும் போது இந்த லாஸ்ங்கிறது அதிகமாகுது அப்போ எப்படி வந்து சிக்னல் வந்து கடைசி வரைக்கும் கொண்டு போவாங்கன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா அங்கேயும் ஆம்பிஃபை பண்ணுவாங்க கடலில் கடியிலேயே சில எக்யூப்மெண்ட்லாம் வச்சு ஆம்பிஃபை பண்ணுவாங்க கரண்ட் யார் தருவாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த ஆம் அந்த ஆப்டிக்கல் ஃபைபர் கேபிள் டிசைன் பண்ணுற விதத்துல பார்த்திங்கன்னா உள்ள கோருக்கும் அதில் லைட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் அவுட்டர் சீலில் பார்த்திங்கன்னா கிரிப்புக்காக சில எக்யூப்மெண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க அது மேலே பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னலும் போகும் கம்மியான அளவுக்கான எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னல் தான் அதிகப்படியான ரொம்ப ரொம்ப ஹை வோல்டேஜ்லாம் போகாது அதுக்கடியிலே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த இடத்துல லாஸ் இருக்குது அப்படின்ற இந்த இடத்துல வந்து சிக்னல் ரொம்ப வீக் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்குள்ளே சில எக்யூப்மெண்ட்ல வச்சு கவர் பண்ணி இடிஎஃப் ஆம்பி பேர் சொல்லுவாங்க அது இடிஎம் ஆம்பி பேரும் வச்சு கரண்ட்டும் பார்த்திங்கன்னா ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணுறதுல வேற ஒரு வழித்தடத்து மூலியமாக வரும் ஆனால் அதே ஒயர் குள்ள தான் பண்டலாக வச்சு வரும் திருப்பி எந்த நேரத்தில் லாஸ் ஆகுதோ அந்த நேரத்தில் ஆம்பிஃபை பண்ணி ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணிக்குவாங்க சரி இந்த கடல் கடியில் இருக்கிற ஆப்டிக்கல் கேபிளால் நமக்கு என்ன பயன் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆப்டிக்கல் ஃபைபர் கேபிளில் கடல் கடியில் போடுறாங்கள அதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா பல டெராபைட்ஸ் பர் செகண்ட் வரைக்கும் வந்து ஒரு செகண்டுக்கு நம்ம ஸ்பீட் கிடைக்கும் ஆனால் சேட்டலைட் கம்யூனிகேஷன் அப்படி கிடையவே கிடையாது பல எம்பி பர் செகண்ட் தான் கிடைக்கும் பலங்கிறது கொஞ்சம் வேரி ஆகும் அதனால தான் பல எம்பி அப்படின்னு சொல்கிறோம் சேட்டலைட் கம்யூனிகேஷனில் பல எம்பி பர் செகண்ட் சந்த கிரௌண்ட் ஆப்டிக்கல் கேபிளில் பல டெராபைட்ஸ் பர் செகண்ட் ஸ்பீட் அச்சீவ் பண்ண முடியும் டிலேங்கிறது வந்து ரொம்ப 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 நெக்லிஜிபிள் இப்போ பேசினா அடுத்த செகண்ட் அங்கே கேட்பாங்க ஆனால் சேட்டலைட் கம்யூனிகேஷனில் அப்படி கிடையவே கிடையாது டிலே ஒயர்லெஸ் ஒயர் ஒயர்லெஸ் அப்படின்னு கன்வெட் கன்வெட்டி போகிறதுனால அதில் வந்து டிலே அதிகமாக இருக்கும் சரி இந்த அண்டர் கிரௌண்ட் ஆப்டிக்கல் கேபிளுக்கு யார் தான் ஓனர் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா கூகுள் தான் கூகுள் நிறுவனம் தான் அதிகப்படியான அண்டர் கிரௌண்ட் ஆப்டிக்கல் கேபிளை தன்வசம் வச்சிருக்கு பத்தாயிரம் சில்ற மைண்ட் பார்த்திங்க சென்னை <laughs> நடந்து <laughs> அதனால <laughs> 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 அத்தனை வழித்தடம் இருக்கும் இப்போ சாதாரணமாக ரெண்டுக்கு ஒரு கேபிள் டிவி யூஸ் பண்ணுறாங்க சின்னதாக ஆப்டி அந்த ரோட்டில் போகும்போதெல்லாம் ஒரு வேலை கருப்பு கலர் போட்டி வந்து தொங்கிட்டு இருக்கும் அந்த அளவு பார்த்தீங்கன்னா கேபிள் டிவி யூஸ் பண்ணுற ஆப்டிக்கல் வேறு அது ரெண்டு கோர் வச்சுக்கிட்டா கூட ஆவரேஜாக அதோட ரேட் வந்து ஆறுரூவா சம்திங் இருக்கும் ஆறு ஏழு அந்த ரேஞ்சிங் டூ கோர் வேறு ஒரு மீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஆறுரூவா வரும் அப்போது கடல்களில் பல அரை கிலோமீட்டரில் பல நாடுகள் இணைக்கும் போது கூடவே அந்த ஆப்டிக்கல் கேபிளில் பவர் சப்ளை யூனிட்டும் வருது ஏன்னா அந்தந்த இடத்துல கடலுக்கடியிலே ஆம்பிள் வீ பண்ணும் அப்படிங்கிறதுனால பவர் சப்ளை யூனிட்டு வருது அதோட ரேட் வந்து ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும் அப்புறம் ஏதோ ஃபால்ட் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் கடலுக்கடியில் தான் மிஷின் விட்டு எந்த இடத்துல இருந்து கட்டாக இருக்குது அப்படின்ட்டு அவங்களே ஓடிஏ ஓடிஏன்னு சொல்லுவாங்க எந்த இடத்துல கட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுவே அது ஒரு மிஷின் இருக்கும் அதை காட்டி கொடுத்துரும் அந்த மிஷின்லாம் வச்சு ஜாயின் பண்ணிட்டு கடலுக்கடியில் ஏகப்பட்ட ஒர்க் இருக்கும் இந்தியாவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா கடலுக்கடியில் இருக்கிற அண்டர் கிரௌண்ட் ஆப்டிக்கல் கேபிள் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் ஓனராக இருக்கிறாங்க ஜியோவும் சில பல கிலோமீட்டருக்கு ஆப்டிக்கல் கேபிள் ஓனராக இருக்காங்க சென்னையில் இருக்கிற சென்னையை சுற்றி இருக்கிறது வந்து டாடா டெலி சர்வீஸோட ஆப்டிக்கல் கேபிள் நிறைய இருக்கு நம்ம மும்பை பார்த்திங்க அப்படின்னா லண்டனோட அண்டர் கிரௌண்ட் ஆப்டிக்கல் கேபிள் கனெக்டாக இருக்கு அதே மும்பை பார்த்திங்கன்னா கீழே ஆஸ்திரேலியாவோட அண்டர் கிரௌண்ட் ஆப்டிக்கல் கேபிளில் கனெக்ட் ஆயிருக்கு உலகம் முழுக்க அண்டார்டிக்கா தவிர எல்லா நாடுகளும் ஒன்றுக்கு ஒன்று அண்டர் கிரௌண்ட் ஆப்டிக்கல் கேபிள் மூலியமா கனெக்ட் ஆயிருக்கு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு நம்புறோம் இந்த மாதிரி டெக்னாலஜி சம்பந்தப்பட்ட ஏகப்பட்ட விஷயம் இருக்கு அது உங்களுக்கு எதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ட்டு ஆசைப்படுறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க நாம அதை வீடியோவை கொண்டு வரும் மறக்காம அன்பு டெக் சேனலை சப